ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఫైండ్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇన్ ద పవర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ స్పెసిఫైంగ్ ద రీజన్ ఇన్ విచ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ మన మోటివ్ ఏంటి అంటే మనకి ఇవ్వబడిన ఫంక్షన్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్లో ఉండే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అనే టర్మ్ యొక్క కోఫిషియంట్ కనుక్కోవాలి అదే మన మోటివ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పార్ట్లో మనం ఇవ్వబడిన ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్లో రాస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ పూర్తిగా ఫ్యాక్టర్స్ కాబడగొడితే మనకు వచ్చేది ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ దీన్ని పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ రూపంలో రాస్తే ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ బీ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ రూపంలో రాయచ్చు ఇప్పుడు మనం ఏబీ వాల్యూస్ కనుక్కొని ఈ ఫంక్షన్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఈ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ యొక్క కోఫిషియంట్ వస్తుంది దానికి మనం రిజాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఎల్సిఎం కనుక తీసుకున్నట్లయితే డినామినేటర్లో మనకి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ వస్తుంది న్యూమినేటర్లో ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వస్తుంది ఏ ఫంక్షన్కి ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అనే ఫంక్షన్కి ఇప్పుడు డినామినేటర్లు రెండు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమినేటర్లు ఈక్వేట్ చేద్దాం సో ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఏబి వాల్యూస్ కనుక్కోవడానికి నేను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పెడుతున్నాను అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఎలా మారుతుంది అంటే టూ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పెడితే ఇక్కడ ఈ టర్మ్ జీరో అవుతున్నప్పుడు మనం మిగిలేది బి ఇంటూ టూ మైనస్ త్రీ దట్ ఎంప్లాయీస్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి దట్ ఎంప్లాయీస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇప్పుడు అదే ఫంక్షన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పెడుతున్నాను అప్పుడు త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ త్రీ మైనస్ టూ ఈ బి టర్మ్ జీరో అయిపోతుంది దట్ ఎంప్లాయీస్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఏ వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏ బీ వాల్యూస్ నుంచి పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ అలా రాస్తామంటే ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మనం ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కోఫిషియంట్ కనుక్కోవచ్చు అది ఎలాగంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై దీనిలోంచి మైనస్ త్రీ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై త్రీ వస్తుంది ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ బై దీనిలోంచి మైనస్ టూ కామన్ తీస్తే ఇది వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ వస్తుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ సో నేను మీ వన్ బై త్రీ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై త్రీ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ టూ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మిగిలేది మైనస్ టూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ ఇంటూ ఈ ఫంక్షన్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ అండ్ సోన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ బై త్రీ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఈ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై టూ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సోన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ బై టూ పవర్ ఎన్ ఇప్పుడు కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కనుక మనం విడదీసి రాస్తే వన్ బై త్రీ ఇంటూ వన్ బై త్రీ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ ఇదే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇక ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడ వ్యాలిడ్ అవుతుందంటే ఆర్ మైనస్ త్రీ కామా టూ త్రీ పెట్టినా టూ పెట్టినా అక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఇన్ఫినిటీలోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇవి రెండు తప్ప రియల్ నెంబర్స్లో ఏది తీసుకున్నా సరే ఈ ఫంక్షన్ వ్య